大家好，我是 Terence Robinson， 美国康奈尔大学园艺学的教授。今天我们要讲一讲高仿垂形果园，一个很不错的种植系统。比如我身后这个系统，在果园建成后，很快可以达到很高的产量。对美国纽约州的果农来说，这个种植系统效益最好。成熟的高仿垂形果园的管理比较简单，很容易传授给果农，同时能降低修剪和采收的。管理成本。To reduce costs of management for both dormant pruning, summer pruning, and fruit harvest. 高仿垂形果园的第一项原则就是单株干，且株高不超过行间距的百分之九十。比如这个果园，行距三点九六米，所以这些树的株高约为三点五一米。每年冬季，这些树用一个测量尺设定在 3.51 米的修剪平台上来定高。在休眠季节，修剪工人将果树修剪到 3.51 米下的第一个测制的高度。第二个原则是，从底部到顶部，整棵树不留大枝。这个地方可以看到，一个粗壮的侧枝被修剪掉了。只有小于两厘米的侧枝才被保留在主干上。这个侧枝大概就是这个尺寸，而且挂果很多。不过，大多数的侧枝比这个侧枝还要细。并且跟这个侧枝一样，会挂果七到十个。整棵树的树形为细长的高仿垂形。每棵树我们需要至少十五个侧枝。这棵树的侧枝稍微多一些。在这个行间距下，这样的高仿垂形果树每株可以挂大约两百个果。高仿垂形果园的树冠非常窄小。如果你看这一派树，整齐完美，任何顶部的侧枝不会伸到行间来，因为树顶部比树基部要窄。这样的树形光照充足，在南北走向的果园中。上午太阳直射果树的一侧，下午直射果树的另一侧。另外，由于树形窄小，树冠厚度小于 0.91 米，所以几乎所有的苹果都可以得到直接光照。这样可以使得整棵树的挂果在颜色和大小这两方面都相对均一。这个种植系统的另一优势就是。每行果树成型的薄而高的树墙，能便利通过电动平台进行半机械化操作。果农可以站在 1.83 米高的电动平台上来完成果树的修剪。因此，果农可以轻松用剪刀修剪树顶的枝条，而不使用梯子。第二，采收也可以进行半机械化操作。采收树上部的苹果可以借助电动平台，采收树下部的苹果也不需要使用梯子。第三，人工修剪也可以进行半机械化操作。在生长季早期需要进一步进行手工梳花蔬果的时候，果农可以站在以一定速度向前行进的电动平台上进行操作。第四，为促进苹果着色而进行的夏季修剪也可以进行半机械化操作。所有这些优点可以减少人工，提高利润。这也是我们认为这个系统是未来苹果果园发展方向的另一个原因。最后一点
，未来机械化的发展很可能为这样的果园系统带来更多的优势。因此，对果农来说，很重要的是，现在他们需要开始着手建设这样的果园，以便他们今后可以充分享受这些未来的机械化所带来的优势。